В детстве за столом мама говорила мне жевать пищу 33 раза. Не знаю зачем, но я даже считала. Интересно, действительно ли важно хорошо пережевывать еду и влияет ли эта привычка на похудение? Современному человеку катастрофически не хватает времени. Ему надо все успеть и сделать. О том, что тщательно нужно пережевывать пищу, знает каждый, но делают это далеко не все. Одни привыкли к скоростному проглатыванию, другие к перекусыванию на ходу. Между тем, от количества пережевывания пищи зависит не только наше здоровье, но и стройность фигуры. Быстрое проглатывание пищи становится причиной развития кариеса, гастрита, язвы желудка и ожирения. Чем дольше мы пережевываем пищу, тем меньше едим, а значит и быстрее худеем. Как показали исследования ученых, если человек вместо 12 раз будет жевать пищу 40 раз, то калорийность его рациона питания снижается на 12 процентов. Не глотаем, пока не разжуем. То есть пища должна приобрести не просто кажется состояние, а, консистенцию, хотел сказать, а, но и а, поменять вкус. Таким образом, средний человек может добиться потери лишних 10 килограмм в год. В ходе экспериментов ученые установили, кто дольше жует, тот быстрее наедается. В гипоталамусе нашего мозга мозга расположены нейроны, к которым необходим гормон гистамин. Он начинает вырабатываться только после того, как человек начинает жевать. Гистамин передает в нейроны мозга сигналы о насыщении, но только через 20 минут. Учитывайте этот момент во время приема пищи. Если вы все же решили похудеть данным способом, следите не только за количеством пережевывания, но и старайтесь не заполнять желудок до отказа. 